ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഞ്ജലീസ് വുഡ് കോഡ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ വ്ളോഗിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് കിട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായി ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്യാമറ ഒക്കെ ഷേക്ക് ആവണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ടെൻ തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് മേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് ചുറ്റും നല്ല മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ടുള്ളൊരു മഴ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് മേഡാണ് ഇവിടെ ടൗൺ ഇന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാത് ഒരു വലിയൊരു കുന്നാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അധികം ഒന്നുമില്ല ടെൻ റുപ്പീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴി കിട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വഴുക്കലൊക്കെ പോലെയുണ്ട് ആ കാണുന്നത് ഷൂട്ടിംഗുകാരുടെ വണ്ടികളാണ് ഇനി ഈ പുള്ളിക്കൂടൊക്കെ ചിലർ കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പേരും കയറുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുതിര സവാരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കയറുന്നില്ല നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഷൂട്ടിംഗുകാരുടെ വണ്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിറച്ച് കാടും കുന്നുകളും വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കോടൊക്കെ കാണാം പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണില്ല പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അങ്ങനെയാണ് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെന്താ കുറേ ആൾക്കാർ കയറിയിട്ട് അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കയറാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റല്ലെങ്കിലും കയറി വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ കണ്ണുനൊക്കെ ഒന്നായി വെള്ളം വന്ന് ശ്വാസമൊക്കെ മുട്ടി കുറേ പേര് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നല്ലൊരു സ്ഥലം അത് ഞങ്ങളും കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു നല്ല കാറ്റും നല്ല തണുപ്പുമാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ ഊട്ടിയിൽ വന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് മേഡ് ഇനി നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പതുക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇത്രയും ദൂരം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി എത്തണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വഴുക്കൽ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് പേടിച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ച് തപ്പി പിടിച്ച് താഴെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ഷൂട്ടിംഗ് മേട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിതാ വണ്ടി എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ പോവുക നെക്സ്റ്റ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് രണ്ടും ഒരേ റൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതാ അതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് പത്ത് രൂപയോ അങ്ങോട്ടാണ് അതിൻ്റെ അങ്ങനത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല അവിടെ കുതിര സവാരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിലെ പാട്ടില്ലേ കാറ്റാടി തണലും ആ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇതാ അതാണ് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ കുതിര സവാരിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് അതായതാണ് ഈ താഴെ എന്നുള്ള വ്യൂ മുകളിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്ക് കയറി എത്തണം അപ്പോൾ ഇതാ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് കുതിര സവാരി പിന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നല്ല അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പറ്റിയ കുറേ ഗെയിംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് മിനി സ്റ്റേഷൻ അതായത് കുഞ്ഞ് ട്രെയിനില്ലേ അതിൽ കയറാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഊട്ടിയിൽ പോയിട്ട് ഊട്ടി ട്രെയിനിൽ കയറുന്നത് പക്ഷെ അത് പറ്റിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കുഞ്ഞു ട്രെയിനിലെങ്കിലും കയറിയിട്ടേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ അതാ ഈ കുഞ്ഞു ട്രെയിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അത് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അതും അര കിലോമീറ്ററാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങളിവിടെ സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു ഇനി ആൾക്കാരൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ എടുക്കും പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് ട്രെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ മിഥുനം സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ഉർവശി മോഹൻലാലൊക്കെ വേറെ വേറെ ബോഗിയിൽ കയറിയിട്ട് പോയില്ലേ ആ സംഭവം തന്നെ ഈ സംഭവം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ കണ്ടില്ലേ വെറുതെ ഒരു രസമാണ് കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഊട്ടി ട്രെയിനിൽ പോകണമെന്ന് അതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇതിലെങ്കിലും കയറാലോ എന്നുള്ളതിലാണ് ഇതിൽ കയറിയേട്ടോ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കുത്തിക്കുലിങ്ങി പോവില്ലേ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറുന്നത് പക്ഷെ നടന്നില്ല മിസ്സായി അര കിലോമീറ്ററോളം മുന്നിലേക്ക് പോയി നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ലൈറ്റായിട്ട് വിഷുക്കുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം സംശയമല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ വിഷന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കണ്ടത് ഈ ചാട്ട്സിൻ്റെ കടയാണ് അതായത് ബേൽപൂരി പാവ്ഭജി പാനിപൂരി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് മാഗി ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തെ പാനിപൂരി വാങ്ങി ജിത്ത് പാവ്ഭജി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ തൽക്കാലം ഒരു ആശ്വാസമായി ഇനി ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഷോപ്പിംഗ് അങ്ങനെയൊന്നും നടത്തിയില്ല അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വാങ്ങിയുള്ളൂ ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നല്ല കാശാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര വില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഷോപ്പ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും ഫ്രൂട്ട്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ബോട്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന് റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബോട്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഇത് കേബേജിൻ്റെ തോട്ടും ക്യാരറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ വെറുതെ ഒന്നും എടുത്തതാണ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് നോൺ വെജ് മീലാണ് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുഴുവനൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വേസ്റ്റായിപ്പോയി കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ഫോർ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കാണാൻ പോവാം പോവല്ലേ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള എൻട്രി പാസ് എടുക്കണം മുതിർന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി റുപ്പീസും കുട്ടികൾക്ക് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസാണ് ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ഈ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലം നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടത് ചെടികളെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി പൂക്കളും ചെടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ്സും തൈലും പിന്നെ ബാമൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ കുറേ വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങി വിലയൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കണക്ക് തന്നെ പക്ഷെ ഫ്രഷ് ആണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ടിബറ്റിയൻ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വുളൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കുറച്ച് എന്നാലും നല്ലത് തന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഏഴേ മുക്കാൽ
അടയാർ ആനന്ദഭവനും പിന്നെ ജൂനിയർ കുപ്പണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ഫേമസ് ഹോട്ടലുകളാണ് ഈ രണ്ടും പിന്നെ തലശ്ശേരി ഹോട്ടലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് അപ്പം ഇതാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എത്തി കുപ്പണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇതാ ബിരിയാണി നല്ല തമിഴ്നാടൻ ബിരിയാണിയാണ് ജിത്തു ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റൂമിലെത്തി കുറച്ച് ആയപ്പോൾ ഉണ്ട് ചോദിക്കണോ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഡ്രൈവിനൊന്ന് പോയാലോ എന്ന് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം വേറെ എന്താ പണി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല വിജനമായ സ്ഥലമാണ് പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ വീടുകൾ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ആട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അതാ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലൈറ്റുകൾ ഓരോ വീട്ടിലെയും ലൈറ്റുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയും ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിന്നാ മിന്നോട് പറക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത് നല്ല ഉയരത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരു വീട്ടിലതാ കുറേ ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പച്ച ചുവപ്പ് മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് കല്യാണമുള്ള വീടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതാ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടാൽ നല്ല വിജനമായൊരു വഴിയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു യക്ഷിയോ പ്രയതോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ദൈവമേ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലും ഇല്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിറച്ച് വില്ലകളും ഹോട്ടലും കോട്ടേജും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല പക്ഷേ ആ പോകുന്ന വഴി മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുന്നൊക്കെ ആയിട്ടേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ തന്നെ കഷ്ടിയുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെയുള്ളൊരു റോഡുകളാണ് എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിറച്ച് വീടുകളും കോട്ടേജുകളും റൂംസ് ഒക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടു കൂടി ഊട്ടിയിലെ കാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നാളെ നമ്മളൊരു കാലത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി റൂം ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നാളെ കാലത്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്ത് പതിനൊന്നര ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ റൂം ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചാവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നാട്ടിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ അതാ നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചാവി കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാവി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ താമസിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഓഫീസൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതാ ഫോർച്യൂൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റിസോർട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചാവി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോകണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ നാട്ടിലേക്ക് ഊട്ടിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഊട്ടി ടൗണിൽ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് തലശ്ശേരി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് മലയാളി ഫുഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല ബ്രഞ്ചാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഊട്ടിക്ക് ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി എന്നാൽ വരാൻ പറ്റുകയാണാവോ ഞങ്ങളുടെ ഊട്ടി വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഷോപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും കൂടി കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതാ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അതും വാങ്ങി പിന്നെ എനിക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഈ ഷൂവ് പിന്നെ രണ്ട് അമ്മമാർക്കും രണ്ട് പേഴ്സ് വാങ്ങി പിന്നെ ഓഫീസിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടീ പൗഡർ ഹോം മെയ്ഡ് വൈൻ അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടാറ്റാ താങ്ക് യു